lamentablemente todos los cilindros de las garrafas no son controlados como tienen que ser controlados y no hay controles estrictos con respecto a eso. Eh, todas las empresas que se dedican a la venta de, esto, de estas garrafas son empresas que están en Buenos Aires o en otros sectores del país donde hacen las recargas. Estas recargas este, vienen de un tanque grande, llenan ese, el cilindro y lo van, lo van comercializando. Pero a, a, en el tiempo la garrafa, eh, desde los 45 kilos hasta la de un kilo, eh, sufre bastantes lesiones, digamos, así que son golpeadas en, la misma, en el mismo lugar donde las la recargan, la, las transportan, entonces son muy maltratadas las garrafas. Y tampoco se le hace la prueba hidráulica que corresponde, tampoco se tiene en cuenta los robinetes, salvo que ya sea una pérdida muy grande en el momento que la carguen. Eh, o sea que no se tiene un cuidado muy estricto como, por ejemplo, el tubo de gas natural de los vehículos. Eso sí, está muy regulado, muy controlado. Pero lo que se refiere a las garrafas no. Y este accidente puede pasar, y puede seguir pasando, y va a seguir pasando en tanto y en cuanto no se hagan los controles. ¿Esto deriva de alguna manera la responsabilidad también en la empresa que vende las garrafas, los tubos? No, no, la, la empresa... A ver, si esto, eh, en este caso, hay un problema jurídico o un problema de, de, de intervención de la justicia, la justicia va, pide una pericia y la pericia va a dar que el cilindro no estaba en condiciones. Por lo tanto, la empresa que... Este, primero vende la garrafa y la empresa que recarga la garrafa y la fábrica de, de esa garrafa son los responsables. Pero también es muy importante que la garrafa tiene que estar en lugar eh, aireado, fuera de la vivienda, porque también si nosotros le, si hay un incendio por otra cuestión o por la misma garrafa dentro de la vivienda y la garrafa se calienta, eso puede generar una explosión y la explosión es mucho más eh, per, eh, perjudicial, hace mucho más daño que las llamas. En esas garrafas no puede pasar, en las garrafas de chapa, no puede pasar más de tres años que no tenga una prueba hidráulica o un control. Y los robinetes, cuando los vemos muy gastado, muy oxidado, el robinete es donde está la llave, y donde se conecta la manguera, si lo vemos muy gastado, tratemos de no, eh, de no comprar esa garrafa porque no podemos asegurarnos que esté en condiciones.